Guten Tag aus der einzigen Stadt auf der ganzen Welt, in der noch anständiges Hochdeutsch gesprochen wird. Herzlich willkommen zu Eintag in Hannover. Ihr verbindet die Stadt sicherlich auch eher so mit Messen, aber die hat noch viel mehr zu bieten. Ich zeige euch heute, dass Hannover nicht langweilig ist. Es sieht aus wie ein altes Schloss, ist aber tatsächlich das neue Rathaus. Dieses Rathaus steht hier erst seit 1913 und ist eigentlich so eins der beliebtesten Fotospots der Landeshauptstadt. Hashtag Hannover. Mal gucken, ob das von innen auch so cool aussieht wie von außen. Das sieht aber auch mal wirklich toll aus. Ach so, Hannover 1939. Das ist hier das Stadtbild von vor dem Zweiten Weltkrieg. Oh Gott, ja, und das hier ist das Hannover 1945. Hannover wurde ja richtig massiv zerstört im Zweiten Weltkrieg. Meine Oma ist übrigens Hannoveranerin, 1921 geboren. Und die hat in diesen Zuständen gelebt. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Das Modell hier jetzt ist das Hannover, so wie es hier heute steht. Sehr modern, ist auch schön gemacht, das Modell. Und ich finde, hier wird noch mal so deutlich, Hannover ist einfach echt eine große Stadt. Die haben ja auch so gut eine halbe Million Einwohner. Das Rathaus ist ein wirklich sehr beeindruckendes Gebäude und ich finde es total interessant zu sehen, wie sich die Stadt im Laufe der Jahre verändert hat und vor allem auch wichtig zu sehen, was der Zweite Weltkrieg mit Hannover gemacht hat. Süß. In Hannover trifft man sich unterm Schwanz, direkt am Hauptbahnhof. Das ist hier so ein ganz zentraler Treffpunkt. Gemeint ist natürlich der, das wissen wir Pferdeleute, Pferdeschweif. Wenn ihr in Hannover seid, wird euch irgendwann so ein roter Streifen am Boden auffallen. Das ist der sogenannte rote Faden. Der beginnt und endet am Hauptbahnhof und führt an 36 Sehenswürdigkeiten entlang. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Altstadt fast komplett zerstört. Und dann haben die Leute Folgendes gemacht. Die haben geguckt, welche Fachwerkhäuser noch heile sind, haben die abgetragen und hier in der Altstadtinsel wieder neu aufgebaut. Das Breuhahnhaus ist das zweitälteste Haus der ganzen Stadt, benannt nach einem Braumeister, Kort Breuhahn. Der hat im 15. Jahrhundert hier Bier gebraut in der Stadt und er hat das Lütje Lager erfunden. Was das ist, erklärt mir jetzt Marco, der ist Bruchmeister. Hallo! Hallo! Bist du der Marco? Ja, genau! Hallo! Herzlich willkommen, setz dich! Danke! Was ist überhaupt ein Bruchmeister? Ein Bruchmeister ähm, ist ein Ehrenamt, was es in Hannover gibt. Das gibt es seit über 700 Jahren. Und früher haben die Bruchmeister in Hannover die Aufgabe gehabt, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Für Ruhe und Ordnung mit Hilfe von Getränken? Nein, wir konnten Strafgelder kassieren, konnten Leute der Stadt verweisen. Und heute haben sich die Aufgaben allerdings auf repräsentative Zwecke beschränkt. Und wir repräsentieren die Stadt Hannover heute bei offiziellen Anlässen. Ach so, der Bruchmeister ist sozusagen der PR-Mann von Hannover. Ja, kann man so sagen. <lacht> Dann trinken wir zwar jetzt ein Lütchen Lager. Da, komm. Das sieht aus wie zwei Schnäpse, das schaffe ich nicht. Es ist eigentlich nur ein Schnaps. Das ist der Schnaps? Genau. Und was ist das? Das ist ein obergieriges Dunkelbier und dazu wird ein 32-prozentiger Korn getrunken. Falls was daneben gehen sollte, damit das kleckerfrei vonstatten geht. Du traust mir wirklich viel zu. Okay, zeig mal. Okay, ähm, das Bierglas zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen. Dann alle Finger an das Bierglas mal ran und einmal den Mittelfinger abspreizen. Das kann ich. Genau, und zwischen dem Zeigefinger und Mittelfinger kommt das Schnapsglas und der Ringfinger liegt auf dem Boden vom Schnapsglas auf. Beim Trinken ganz wichtig, den Kopf in den Nacken nehmen, hochgucken, Mund weit aufmachen, es ist nur ein Schluck. Perfekt. Cool, als ob ich das schon mal ähm, gemacht hätte, aber habe ich wirklich nicht. Danke, dass du mir das Eis gezeigt hast. Das war ähm, nicht so schlimm, wie ich dachte. Das war sogar eigentlich ganz lecker.
Das ist das Leibniz-Haus. Da hat einer der wichtigsten deutschen Philosophen gelebt, Gottfried Wilhelm Leibniz. Und nach dem wiederum sind ja die berühmten Butterkekse benannt. Ich beiße da jetzt nicht rein, weil wenn man mit den Dingern einmal anfängt, frisst man die ganze Packung. Zehn Minuten mit der Bahn Richtung Norden kommt man zu den Herrenhäusergärten. Also es gibt hier verschiedene Gärten. Ich habe mich für den großen Garten entschieden, weil das ein ganz toller Barockgarten sein soll. Die Herrenhäusergärten gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert. Und der große Garten war das Lebenswerk von Sophie von der Pfalz. Die war Kurfürstin von Hannover und hat tatsächlich hier auch in diesem Schloss gelebt. Eines der wichtigsten Merkmale eines Barockgartens ist, dass er sehr symmetrisch und gleichmäßig angeordnet ist. Die Grotte nehmen wir auch noch mit, die soll nämlich sehr sehenswert sein. Oh, sieht das geil aus! Wenn ihr nach Hannover kommt, werdet ihr öfter solche Kunstwerke sehen, nicht nur hier in der Grotte, sondern auch am Leinufer. Da stehen die drei Drallen Nanas von der gleichen Künstlerin Niki de Saint-Fall. Also das war echt ein toller Ausflug, auch noch ein Fest für die Sinne. Es riecht hier nämlich überall toll nach Blumen, es sieht wunderschön aus, fast wie in Versailles und das eben in Hannover. Hier gibt es mitten im Industriegebiet so eine kleine Oase. Lindenmitte heißt der Ort und das Projekt heißt Platzprojekt. Unter anderem Lukas macht da mit und der imkert hier sogar. Lukas? Hey Lisa, grüß dich. <lacht> Schön, dass du da bist. Es sieht so cool bei dir aus. Schön. Hallo. Komm ran, nicht vors Flugloch, direkt zu mir. Dann bist du in Sicherheit an diesem wunderschönen Ort. Gefällt's dir? Es gefällt mir total gut. Cool. So, was ist das hier genau? Was ist das Platzprojekt? Genau, also das äh, Platzprojekt ist äh, ein Platz für Projekte und es dürfen unterschiedlichste Projekte sein, die in einem normalen städtischen Umfeld es eher schwer haben. Äh, also es kann jemand sein, der irgendwie einen Standort für die Bienen sucht oder der hier einfach mitgärtnern will. Äh, es dürfen aber auch äh, kreativwirtschaftliche Projekte sein, es darf Kultur sein, es darf Soziales oder auch Sport sein. Und, alles hier? Äh, alles hier, genau. Wir können einfach einmal rüber Ja, gehen. gerne. Zap, zap. Jetzt muss ich da lang, damit ich die Bienen nicht... Genau, nicht, nicht übers Flugloch. <lacht> Also das Platzprojekt gibt es gleich äh, seit, seit sieben Jahren und äh, dadurch, dass die Fläche hier nur gepachtet ist ähm, und wir nicht wissen, wie lange wir hier eigentlich sein dürfen, äh, haben wir uns auf Überseekontainer festgezurrt. Wir gucken uns jetzt die Bibliothek der Dinge an. Und zwar, wenn du doch noch nach Hannover ziehen solltest, du musst deine Wohnung noch renovieren und dir ja. fehlt vielleicht ein Akkubohrer oder du willst mit deinem Nachbarn im Hinterhof Open-Air-Kino machen. Dann kannst du dir den Beamer, die Leinwand und Stühle bei uns ausleihen. Und dann geben wir dir das für einen schmalen Taler raus. Und nächste Finde Woche gibst cool. du wieder zurück. Oder? Oh Mann, das ist toll. Und ihr habt hier auch einen Skatepark. Richtig, das ist Europas größter do it yourself skatepark Sollen wir uns den mal anschauen? Ja. Ja, komm. Mir hat das Platzprojekt so gut gefallen. Hier können die Leute skaten, sich kulturell und künstlerisch ausleben, kreativ sein. Und wer Bock hat, kann hier nicht nur zugucken, sondern sogar mitmachen. Limmerstraße, hier wird jetzt gelimmert. Nein.
Guten Abend. Hallo, guten Abend. Bitte schön. Ich möchte gerne Limmern. Was trinkt man denn zum Limmern? Äh, soll es ein Bierchen sein? Ja. Ja, dann so ein Fertig. Ja. Normales? Ja. Ja, gerne. Dann möchtest du es klein oder groß haben? Klein. Klein. So. So, bitte schön. Ein Euro. Danke dir. Ein Euro? Gefährlich. Danke. Und viel Spaß noch beim Limmern. Danke. Dankeschön. Limmern kennt man zum Beispiel in Hamburg auch als Cornern. Das heißt, man hängt rum, holt sich ein Kioskbier und guckt sich ein bisschen an, was so geht. Das ist natürlich bei den Leuten, die hier wohnen, bei den Studenten und so super beliebt, hier auf der Limmerstraße zu limmern. Mittlerweile ist es so beliebt geworden, dass hier auch wirklich Leute von außerhalb kommen, um das so ein bisschen zu erleben. Das ist natürlich ein bisschen nervig für die Anwohner. Also, wenn ihr euch auf den Weg macht, easy. Also, Hannover ist echt eine geile Stadt. Hat mich total überrascht. Ich finde Hannover sehr vielseitig, hat einiges zu bieten, auch für junge Leute und Kreative. Und ich würde sagen, kommt auf jeden Fall mal her. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Oder schaut mal, ob das was für euch ist oder vielleicht das.